早朝の階段一年前に体験したシャレにならない話夏ぐらいに千葉にあるクラブに行った帰り始発電車に乗るため少しだけ先にクラブを出て駅まで歩いていた空は夜明けの薄明かりで車も人もいなかったクラブ帰りなのか10メートルくらい離れたところに女の子が一人でよたよた歩いていた。もう千鳥足っつうか、加トちゃんくらいに揺れてた。俺は後ろから一定の距離を保って歩いていたんだけど、その女は靴を片方しか履いてなかったみたいで、ミュールのカツカツという音を出していた。多分、酒飲んで踊って送り返してそのまま出てきちゃったんだなぁとか思いながら駅に着くと女は急に走り出してどっかに消えてしまったさっきまであんな歩き方だったのに大丈夫かなぁとか思って俺も階段を走っていったホームに着くと人は二三人くらいしかおらずあの女はいなかったうわ幽霊かよちょっとワクワクした俺は友達に「幽霊みたいな女見たぜ」みたいな電話をし笑い話を交えながら電車が来るのを待った少しして電車が来たので友達との電話を切り真ん中ぐらいの車両に乗ったその時息が止まるのと同時にびっくりして声がうっと出たさっきの女が乗ってた今来たばかりの電車にすでに乗ってた。やはり靴も片方のみで椅子にだらしなく座り、下を向いて手すりの方に寄りかかっている。怖くなり体が動かなかったが必死にホームに戻ろうとした。しかし、ちょうどのところで扉は閉まった。本当に本当に怖かった。次の駅で降りて次の電車を待とうと思い、幽霊か生きている人間かわからないその女の少し離れたところに座って、震える手でさっきの友達にメールを打っていた。友達から、どんな顔なのかとメールで聞かれるが、下を向いていて髪が垂れて見えないし、ましてや怖くてまともに見れない。メールじゃなく電話で友達と話して怖さを紛らわそうとした瞬間、ゴン電車の窓に頭をつけた女が目を見開きこっちを見ている。顔は上を向いて目は俺を見ている。口は半開きだった。距離は5メートルぐらい離れていたが車両には誰もいないので俺を見ているのは分かった。すると女は口をパクパクした。アナウンサーが早口言葉を練習するように口を動かしている。その間も俺と女は目が合ったままだ。よく見る口の端からたらりと血のようなものが垂れている。俺は間違いない。死んでるんだこいつはと思っていると、女はどんどん血を吐き出し、口から下、顎までが真っ赤に染まり、鼻からも血を流していた。息が上がり、ぜいぜい、涙を流して、俺はごめんなさい、と心で唱えた。まるまる駅に到着です。まるまる線はお乗り換えです。アナウンスが流れ、俺は外に飛び出した。すぐに振り返り、車内を見ると、女はまだこっちを睨んでた。電車は走り出した。俺は片手に違和感を感じ見てみると左手に靴を持っていたプシュー閉まった車両の窓に女が鬼のような顔でへばりつき魚のように口をパクパクさせていた俺はその場でへたり込んだしばらくしてこんな話を聞いた電車の中で変な女に会ったら目を見てはいけない。見たやつは必ずまた女に出会う。つまり疲れるってことらしい。